நமஸ்காரம் வெல்கம் டு பி குரு தமிழ் நான் உங்கள் ஜே கே மகிழ்ச்சியான தருணம் சொல்லணும் நாளைக்கு வந்து ஐயாசார் ஐயாசார் ஒளிந்து சந்திராயன் மூன்று ஆரம்பிக்குது அதை பற்றி விரிவாக பேசும் மற்றும் இந்தியாவில் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் தனியார் நிறுவனங்கள் இந்த ஸ்ட்ரீமில் இந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்களா நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை இருக்காங்களோ நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை அதை பற்றியும் பெருசாக பேசுறதுக்கு இன்றைக்கி எங்களோட அணிஞ்சிருக்காங்க டாக்டர் ஸ்ரீமதி கேசன் ஃபவுண்டர் சிஇஓ ஆஃப் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா அவங்க வந்து சென்னை பேஸ் கம்பெனி பெருமைக்குரிய விஷயம் தான் சொல்லலாம் ஒரு தனியார் நிறுவனம் இந்த ஸ்பேஸ் ஃபீல்டில் சென்னையிலேருந்து இயங்குறதுன்றது அவங்கள வரவேற்போம் நமஸ்காரம் 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 எப்படி இருக்கேன் நான் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் थैंक यू சோ ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் அத என்ன கிட்ஸ் பட் ஸ்பேஸ் நீ இன்ஃபெக்ட் பண்ண அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரியும் கிட்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் கரெக்ட் நீங்க கரெக்ட்டா தான் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இல்ல ஸ்பேஸ் கிட்ஸ்ன்றதால இது வந்து குழந்தை விளையாட்டுன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்ல இது குழந்தைகான ஒரு நிறுவனம் சொல்ல வரீங்களா நீங்க மட்டும் தான் அத கரெக்ட்டா புரிஞ்சு அந்த ஒரு விரிவாக்கம் இத்தனை ವರ್ಷத்துல கொடுத்துருக்கீங்க இட்ஸ் a child's play எல்லாருமே ராக்கெட்ரிய வந்து ராக்கெட்ரிய வந்து ரொம்ப தூரத்துல வெச்சிருக்காங்க இட்ஸ் a niche market அப்படினு சொல்றாங்க niche industry னு சொல்றாங்க எல்லாருமே அதல என்டர் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு சில தகுதி பாடுகள்லாம் வேணும் அப்படினு சொல்றாங்க அதெல்லாம் இருக்க கூடாது நமக்கு என்னைக்கு வந்து குழந்தை தனமா நம்ம வந்து கியூரியஸா இருக்கோமோ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து புரிதல் வேணும்னு தேடுறோமோ அந்த தேடுதல் இருக்கு இல்லையா அந்த தேடுதல் வந்து ஒரு குழந்தையாலதான் பண்ண முடியும் சோ அதுக்காக தான் வந்து கம்பெனியோட பேரையே வந்து கிட்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா பட் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து மாபெரும் சாதனை இந்த குழந்தைங்க பண்ணிருக்காங்க எங்க டீம் தான் சொல்லணும் எனக்கு வந்து அப்புறம் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அண்ட் ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிக்கான அம்பாசிடர் ஸ்டாட்டஸ் ஒரே இந்தியர் ஸோ இதுக்கான அம்பாசிடர் ஸ்டாட்டஸ் அந்த ஸ்பேஸ் கேம்ப்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கான அம்பாசிடர் ஸ்டாட்டஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வந்து எப்படி வந்து ராக்கெட்ரி எப்படி வந்து சேட்டலைட்ஸ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு விளாட்டு மூலமாக வந்து அவங்க நாசால தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இது நாட்கள் போக போக நான் வந்து என்ன நினைச்சேன்னா இது வந்து அங்கே கத்துட்டு வராங்க குழந்தைங்க பட் இங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி நெஜமாவே ஒரு சேட்டலைட் நம்ம லான்ச் பண்ணாதான் அது வந்து உண்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப ஏரோஸ்பேஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னா புத்தகத்தை தாண்டி நம்ம எல்லாரும் வந்து அது ஃபீல் பண்ணி செயல்பாடுல கொண்டு வர முடிஞ்சா மட்டும்தான் அது வந்து பூரண படிப்பு இதை நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் கர்வ்ல இருந்து தாண்டி ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப்பா மாறணும் ஸோ ஏரோஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கறது நமக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு டீம் வேணும் இப்ப ஒரு டீம் புட் அப் பண்றது எப்படி எப்படி வந்து இவங்களை செலக்ட் பண்றது அப்படின்னு யோசிக்க இல்லை நான் வந்து நினைச்சேன் சயின்டிஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க இஸ்ரோல சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ என்ன வித்தியாசம் நம்ம பண்ண போறோம் அதே வந்து ஒரு நாலு பிஹெச்டி பண்ண சயின்டிஸ்ட கூட்டிட்டு வந்து ஒரு ராக்கெட் பண்றதுல பெரிய வந்து ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது ஸோ அதனால என்ன நினைச்சேன்னா குழந்தைங்க வந்து ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஹேண்ட் பிக் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் மென்டார் பண்ணி யாருக்கெல்லாம் திறமை இருக்கோ கொஞ்சம் நாசா எல்லா இடத்துலயும் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து வி கேன் டிஸ்கஸ் த ப்ரப்போசல் அண்ட் சி இஃப் வி கேன் பில்ட் அ சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது ஒரு இது ஒரு ஆலோசனையில வந்து யங் சயின்டிஸ்ட் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு காம்படிஷன்ல இந்த மெட்ரிக் வச்சிருந்தேன் ஏரோ ஸ்பேஸ்ல யாராவது ஏதாவது புதுசா பண்ண முடியுமா பாப்போம் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொண்டு வராங்களான்னு ரொம்ப ஆச்சரியத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை செலக்ட் பண்ணது வந்து ரிஃபா சாரூக் அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து எயித் கிரேடு பல்லப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமத்துல இருந்தார் அந்த குழந்தை அவரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பேப்பர் மேஷ்ல ஒரு சேட்டலைட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருந்தான் எக்ஸலன்ட் சோ என்னன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து கிராமத்துல கூட இப்படி ஒரு குழந்தை இருக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் இருக்கு 
ஒரு தளம் இல்ல நம்மளால ஒரு தளம் கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆர்வம் உள்ள குழந்தைங்க எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்து நம்மளால ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுவும் ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரினாலே யாருக்கும் என்னன்னே தெரியாது அர்த்தம் இல்ல நம்ம வந்து ஒரு அர்த்தம் தேடி ஒரு வாழ்க்கை வாழணுங்கிறது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் சோ நான் வந்து தைரியமா இதுல இறங்கி ரிஃபாத் மாதிரி அடுத்தது கோபி அடுத்தது யக்னசாய் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு குழந்தைங்க இந்த இதுல இருந்து பிக் பண்ணி அவங்க எல்லாருமா சேர்த்து நம்ம ஒரு செயற்கைக்கோள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த செயற்கைக்கோள் பண்ணலாம் அப்படின்னு இறங்கிறப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதெல்லாம் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது அண்ட் நமக்கு ஃபண்டிங் சயின்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டிங்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்காது ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்காது ஸோ அதனால அது அது பூத் ஸ்ட்ராக்டாக தான் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து நாசா அது இதில் வந்து நான் என்னென்ன பணம் இது பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் ரிசர்ச்சில் போட்டுட்டு இதுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னு பண்ணது தான் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா ஸோ எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் கிட்ட போய் ப்ரப்போசல் எல்லாம் கொடுத்தோம் அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பர் பிரசன்டேஷன் மேடம் யாரும் உங்க டீமை கூப்பிடுங்க நான் வந்து பாக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாண்டு வாண்டா வந்து குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் எல்லாம் எட்டாம் கிளாஸ் ஒன்பதாம் கிளாஸ் அந்த மாதிரி சோ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து சொன்னாங்க நீங்க வந்து மேடம் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஸ்பாயிலிங் தேர் ஃபியூச்சர் நீங்க முதல்ல அவங்களை வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ண சொல்லுங்க பிஹெச்டி பண்ண சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் இங்க வாங்கன்னு சொல்லி திட்டா அதை போல திட்டி அமைச்சிட்டாங்க பட் that was like enak vanda convincing ah illa it was not convincing i said there we have to do even if it fails it's okay we have to try illa but in fact in the tarathla ungitta or kelvi kekkana nenikira ena ninga i guess you hit the right chord correct ana edathla vandu kekinga in the pudhiya kalvi kolge idhula vanda ninga ninga solra mari and the 8th grade makkalukku in the indha mari ventures la vanda ungalku vandu aarogyama irukuma கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து மேத்ல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருப்பாங்க ஒரு குழந்தை சயின்ஸ்ல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருப்பாங்க நம்ம ஏன் காலங்காலமா வந்து எல்லாத்தையும் படிக்கணும் எல்லாத்தையும் புகுத்தணும்னு நம்ம ஏன் நினைக்கணும் அந்த இந்த குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சது ஒரு ஹை ஸ்கூல் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் கொடுக்கறது வந்து நியாயமானது பட் ஹை ஸ்கூல் அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து அது தாண்டி போறப்ப வேலை வாய்ப்புகள் கரியர் லைஃப் அப்படின்னு வரப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டோ நம்மளால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நத்திங் லைக் இட் ஸோ ஐ திங்க் இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில இந்த ஒரு பரிமாணம் ரொம்பவே நல்ல ஒரு இது அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் இந்த சப் கமிட்டி ஸோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு புதிய கல்வி கொள்கை கொண்டு வந்ததுக்கு நம்ம சந்திராயனுக்கு வருவோம் சந்திராயன் நூனு ரைட் ஃபாலோ ஆன் ஆஃப் சந்திராயன் டூ சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓலேருந்து ஸ்ரீஹரி கோட்டாலேருந்து நாளைக்கு ரெண்டு மணிக்கு கிளம்புறதா வந்து செய்தி In fact, the board approval has come. Everything is ready. I guess we are waiting. Yeah. So, how excited are you? So, what do you want to say about Chandrayaan 3? I'm very excited. I'm very excited. I'm very excited. Because it's the end of the South Pole. We're going to land in the South Pole. We're going to be afraid of the South Pole. We're going to be afraid of the South Pole. And அதில் வந்து நம்ம தலையிறங்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் இந்த வாட்டி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சேர்மன் இஸ்ரோ சொல்லியிருக்காரு ஸோ ரொம்பவே ஹாப்பி அந்த ஒரு நல்ல தருணத்துக்கு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரைட் இன்னொரு இன்ஃபேக்ட் நம்ம என்ன கேள்வி போடுறோம்னா இது வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்த அனுப்பும் போது ஸோ ஒரு 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 ஓவர் ஒரு லேண்டர் கரெக்டாக ஒரு லோவர் இன்ஃபேக்ட் இங்கே கரெக்டாக அந்த ஒரு <laughs> 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 குழந்தை மாதிரியில வச்சுக்கலாம் 
ஸோ இந்த லேண்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இறங்கணும் இறங்கி அது வந்து இந்த ரோவரை வந்து அப்படியே இப்படி இறங்கி இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சந்திரன் மேல மூவ் பண்ணும் சந்திரனை சுத்தாது சந்திரன் மேல மூவ் பண்ணும் மூவ் பண்ணி அதுல வந்து நிறைய சென்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு ஸோ அந்த சென்சர்ஸ் என்ன பண்ணும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுல வச்சிருக்கா ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய சர்ஃபஸ வந்து ஸ்டடி பண்ண போகுது சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி ஏர்த் குவேக்ஸ் மூன்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத ஸ்டடி பண்ண போகுது கிரேட்டர்ஸ் நிறைய கிரேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா குண்டு குழி நிறைய இருக்குன்னு சொல்லுவோம் மூணு நிலால ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து படிக்க போகுது தண்ணி ஏன் அங்க இவ்வளோ இருக்கா தண்ணி ஏன்னா நம்ம தான் வந்து சந்திராயன் ஒன்னு மூலமா நம்ம வந்து தண்ணி இருக்குங்கிறத உலகத்துக்கு பரிசாட்டணும் ஸோ அது மாதிரி இங்க வேற என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து சவுத் போல இறங்குறோம் ரைட் ஸோ அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு என்னன்னா இலான் மஸ்க் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனம் இன்ஃபேக்ட் எல்லாரும் திரும்பி பார்க்க வைக்கிற வைக்கிற அளவுக்கு வந்து மேன் டு மூன்று மிஷன்லாம் அவர் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ மேன் டு த மூன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் பிளான் வச்சிருக்கீங்களா உங்களை உங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் கோணத்தில் நீங்கள் வந்து சரியான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஏன்னா இத்தனை வருஷமா நாங்கள் வந்து ஆர்என்டி பண்ணிருக்கோம் கம்ப்ளீட்டாக ஆர்என்டியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்து எயிட் நைன்டீன் பலூன் சேட்ஸ் மூணு சப் ஆர்பிட்டல் சேட்டலைட் நாலு ஆர்பிட்டல் சேட்டலைட் இப்போ பிப்ரவரி டென்த் எங்களோட லேட்டஸ்ட் சேட்டலைட் வந்து மேலே போச்சு ஸ்பேஸுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஆசாதி சேட்டன்னு கேள்விப்பட் என்னன்னா ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது அதை பிடிச்ச மக்கள் மட்டும்தான் அந்த நியூஸை படிப்பாங்க அந்த அதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க வந்து நீங்க எவ்வளவே சாதிக்கலாம் ஏன்னா உலகத்திலேயே முதல் முறையா எழுநூத்தி ஐம்பது பெண் குழந்தைங்க அதுவும் காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கிராமத்துல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி பண்ண சேட்டலைட் தான் அசாதி சேட் ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஏன்னா இது உலக சாதனை உலகத்திலேயே முதல் முறைங்கிறதுனால ஸோ அதை நாங்க பண்றப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப வியப்பா பார்ப்பாங்க எப்படி அதுவும் கிராமத்து குழந்தைங்க காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி எப்படி உங்களால இதை பண்ண முடிஞ்சது அப்படி இட் வாஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ மோமெண்ட் ஸோ அது பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நாங்க இப்ப ஆர்என்டி ஃபேஸ்ல இருந்து இப்ப நாங்க வந்து ஃபண்டிங் போக போறோம் புதுமையான ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா ஸ்பேஸ் ரிக்ஷா ஏன்னா நமக்கு அந்த நோஸ்டால்ஜிக் நோஸ்டால்ஜிக் இது மறக்க முடியாம இருக்கிறது வந்து வண்டிங்கிறது ரிக்ஷா ஸோ அந்த அதுல வந்து நாங்க எதுக்கு ரிக்ஷா அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலா சேஃபா நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணோம் ஸோ எங்களோட இலக்கு என்னன்னா மூணு ஸோ மூணுக்கு வந்து ரிக்ஷால போக முடியுமா அப்படிங்கிறதே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி தட் இஸ் எக்கனாமிக்கலா இந்த மாதிரி ஒரு பஸ்ல போக முடியுமா அங்கேருந்து இன்டர் பிளானட்ரி மிஷன்ஸ் ஸோ நீங்க கரெக்டா கேட்டீங்க எங்களோட கரெக்டா இப்போ நாங்க வந்து லான்ச் பண்ண போடிய ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ரிக்ஷா விச் இஸ் கோயிங் டு டேக் அஸ் ஆல் டு த மூ கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்போம் எனக்கு பயம் அதான் நான் கண்டிப்பா இன்னைக்கே வந்து விளக்கு வாங்கிக்கிறேன் ஸோ அடுத்த கேள்வி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல ஸ்பேஸ் பிரைவேட் பிளேயருக்கு வந்து விலக்கு ஜீரோ ஜிஎஸ்டி இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிலோக்கான ஒரு சேட்டலைட் இப்ப நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னா ஒரு மாஸ் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் டாலர் ஆயிரம் டாலர் ஆகும் அதே இந்தியாவில இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் டாலர் பட் அதுக்கும் மேல நீங்க அதுக்கு ஜிஎஸ்டின்னு ஒரு டேகை ஒட்டி அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதே அளவுக்கு தான் நம்மளும் இருக்கும் ஸோ வாட் ஆர் வி டாக்கிங் அபவுட் எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம வந்து இந்தியாவில வந்து நம்ம எக்கனாமிக்கலா ஒரு லான்ச் பண்ண போறோங்கிற இதுவே இல்லை இல்லையா ஸோ இங்க இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்தியால இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து முன்னே வரணும் இப்ப நம்மளும் வந்து இன்டர் பிளானட்டரி மிஷின்ஸ் வரைக்கும் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே பணம் தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒரு தடங்கல் ஸோ அந்த பணத்துல வந்து அதுவும் இப்ப இந்த ஜிஎஸ்டிங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தட்ஸ் அனதர் ஆடிட் இது பிகாஸ் அதை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அது சொல்றாங்க பட் ரிட்டர்ன் இல்லாத ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நிறைய இடத்துல ஸ்பேஸ பொறுத்த வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஜீரோ பண்ணது வந்து ரொம்ப
ஸோ அந்த விரிவான தகவலில் தான் தெரியும் எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிளாக இல்லை வெறும் வந்து லான்ச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் தட் இஸ் இப்போ ராக்கெட் பண்ணுற இல்லையா ப்ரைவேட் ராக்கெட்ஸ் ராக்கெட்டியர்ஸ் ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற சேட்டலைட்ஸ்க்கு மட்டுமா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு நமக்கு விரிவான ஒரு தகவல் வர வேண்டியது இருக்கு ஸோ அதுக்கு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்ப்போம் கூடிய விரைவில் அந்த தெளிவான தகவலும் வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புறோம் ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் எங்க நேயர்களுக்காக தெளிவா வந்து ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் இல்லாம பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் தனியார் நிறுவனங்கள் ஸ்பேஸ்ல வந்து மேலும் வரணும் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கணும் முதல்ல நீங்க அதை பண்ணிருக்கீங்க முதல்ல அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி